Ito sa isang Japanese restaurant sa Makati kung saan nagaantay sa kanya ang mga kaanak niya. Favorite ng Pangulo ang Japanese food. Mabilis lang ang traditional Sunday family lunch ng mga Aquino. Ilang saglit pa ay isa-isa na silang lumabas sa restaurant. Agad na lumarga ang convoy ni Pinoy papuntang Quezon City. Akala ng lahat, pauwi na ito sa Times Street. Pero pagdating sa Quezon Avenue, tumigil muna ang presidente sa isang bookstore. Matapos bumili ng magazine tungkol sa mga baril, nagpunta rin sa record section ng bookstore si Pinoy. Ang hanap niya, CD na pandagdag sa kanyang koleksyon. Sabi ni Pinoy, mas malamang daw na hindi niya mahanap ang gusto niyang bilhin dahil sa dami ng sumusunod sa kanya. Pero lahat at naman nagpapapicture sa kanya ay pinagbibigyan ng Pangulo. Hindi raw ganito ang mga weekend niya noong bago sa maging Pangulo. Mas mahirap na raw gawin ang mga hilig niya ngayon pero kasama raw ito sa mga sakripiso bilang isang Pangulo. Joby Francisco, News 5. Hindi pa man Pangulo si Aquino may isang tao nang nag-volunteer na sagipin ang buhay niya sa anumang banta. Kilala na, kilalanin natin siya sa report ni Trish Roque. Hindi siya pulis, hindi sundalo at lalong hindi miyembro ng Presidential Security Group. Pero sasalo raw siya ng bala, alang-alang kay Pangulong Noy Noy Aquino. Siya si Eric de Maculangan, ang tinaguriang bullet catcher ni Pinoy. Hindi ba raw nahahalal na Pangulo si Aquino, nakabantay na siya dito. Ako yung haharang para ma-save siya. Nandun na yung itinaya ko na yung sarili ko para sa, sa uh, ikatatagumpay nung laban na to. Kasama si Eric sa mga close-in security ni Pinoy na umikot sa buong bansa noong panahon ng kampanya. Dahil sa hilig sa mga aktibidad na may koneksyon sa seguridad at proteksyon, nag-training pa siya sa ibang bansa at nagamit niya ito sa pagiging isang volunteer security kay Pinoy. Nang kumandidato raw kasi si Pangulong Aquino, hindi raw maiwasan ang pangamba na baka malagay ang kanyang seguridad sa peligro. Kaya iwan yung intel or not, kailangan nakaredy ka. Dahil kasi hindi mo alam kung anong mangyayari talaga. So, pero ang, ang, ako, ang nakita ko nung mga pagkakataong yun, ano, talagang best tools yung dasal namin. Eh. Naniniwala daw talaga siya sa mga pinaglalaban ni Pinoy at napalapit na rin sa bagong Pangulo at sa pamilya nito. Kaya naman, para patunayan ang kanyang loyalty kay Pinoy hanggang sa pagkipagjamming ng bagong Pangulo sa publiko noong inaugurasyon, sinabayan nito. Uh, one time, sabi nga niya, oh, sabi niya, kinakailangan uh, during this uh, street party, kailangan may participation din kayo. Hindi ako kakanta pagka hindi kayo nag-perform. Sakaling dumating daw ang panahon na bumaba na si Pinoy sa pwesto at wala ng PSG na magbabantay rito, handa pa rin daw siyang maging bullet catcher ng kanyang iniidolong Pangulo. Maraming salamat po! Trish Roque, News 5. No, mahagi. 6.26 a.m. Buena mano sa umaga. Makakasama natin ang isa sa sexiest women uh, ng F FHM Magazine. Welcome! Mm -hmm. Welcome! Welcome sa sapul, Miss Paloma Mian Esmeria. Okay? Ano okay. Oh, yun, no? Sa lumukin mo, Martin, ang darating ba nagbabol? Nagbabolunteer ka kanina? Oh, Lord, Lord, tama mo, Lord. Nagbabolunteer ka? Sorry, Joseph. Pinabayaan niyo yung bisita natin mag-isa. Baka maligaw. Hi! Morning, Paloma. Okay, padaanin mo, padaanin mo. Saan nito? Oo, dyan, dyan. Good morning. Ayan. Good morning. Hi, good morning. 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 Hello, homestar. Okay lang. Lumalim biglang boses mo, Lord. Kanina. Hindi na lang yan. That's not true. Parang nag-modulate ka. Hello, good morning. Kanyari lang yun. Ito talaga yung boses. Yan talaga ang nagagawa ni Miss Paloma sa mga lalaki. Yeah. Yeah, totoo yan. Ano oras ko ba normally kami gising? Hindi. Patulog pala ako ng mga gito oras. Wasak. So okay lang, di ba? Kasi nakapunta ka dito. So hindi ka pa nakakatulog. Hindi pa. Nagulat ako normally pag ina-address ka sa mga magazines. One name ka lang, Paloma. Ngayon, bakit pinapag... 
Actually, one, one name pa rin. One name pa rin. <laughs> ah. Ah. Oh, hindi, binasok kanina, Paloma, Mian, Esmeria. No, yung prompter yun. Yung prompter ah. yun. Ah. Yung prompter na yun talaga, <laughs> sa lahat na yun. Yung prompter na ito, palpak talaga ano, ito. Mm. Hindi mo screen name ang Paloma? Hindi, yun talaga yung real name ko. Saan Kahit daw, sa driver's license ko yun. Saan daw galing yung Paloma? Bakit Paloma ang pinakala um, sila? Hangu yan sa Dove. Yun yung, Sp- yun yung Spanish name ng Dove. Kukuru, kuku! O nga, ano yung Paloma? Darling, can't Man. you see? Ano yun? Mm-hmm. Paloma? So, teka mo na, na ma- oh. may tanong ko lang. Eh, sinasabi nga, last week pa sabi, guess natin si Paloma sa Monday. Sabi ko, sige, ano gagawin? Sabi nga, eh, magpa-pole dancing. Saan ba natutuwa na itong pole dancing na ito? Um, may classes po before. Um, that was two years ago. Mm-hmm. Sa movement. Okay. Doon ako okay. nag-start. Sa May Wilson. Yeah. Sa may Kay Ed one. Aniel, siya yung pole instructor ko. Mm-hmm. Sa, hanggang sa nagpagawa na ako ng pole sa bahay, nagustuhan ko na siya. So, doon ako nagpapractice. How is it as an, as an exercise? Mahirap siya. Mm-hmm. Actually, no first time ko, ang dami kong pasa. As in, first month, mga first two weeks yon, Kasi parang gusto kong matuto talaga ng mga tricks. Mm-hmm. So, ang dami kong pasa sa legs. So, wala akong ginawa ko di mag-boots. Paki yeah. ano sa atin yung ano? Kasi may mga... Normal connotations yung pag pole dance na yeah. I'm sure iba ngayon yung yeah. pananaw sa pole dance. Oo, parang hindi lang siya ano, parang art na siya, 'di ba? Mm-hmm. Actually art na siya tsaka sport. sport. Mm-hmm. Yung iba kasi parang ang pangit ng tingin mm-hmm. kapag pole dancing. Parang mm-hmm. maglalabas parang ka ng sexy. limang daan. Oo, oh, pag uh, pole dancing kasi sinabi mo eh parang sa nightclub. Oo, oh, oh, ganun oh, na yung pole dancing. Mm-hmm. Pero hindi talaga siya ganun. Actually art na yan ngayon at tsaka sport na siya ngayon eh. Mm-hmm. So, kumbaga parang kung titignan mo yung mga pole dancers talaga, yung mga magagaling, um, mahirap yung mga ginagawa nila. Hindi Oo siya naman. ganun kadali. Medyo slightly acrobatic, no? May yeah. acrobatic aspect na to Actually, na Actually, meron kami mga pictures na papakita dapat. Hmm. Ah, meron? Yung mga... Oh, pictures? Oo. Uh, may tawag doon, may Superman, may oh, Boomerang. Superman? Kasi mo, yung itsura niya mukha kang nagsa-Superman. Oh. Oh. Tapos meron naman invert, survivor, kasi parang pababa ka na, no? Nakahawa ka na mm-hmm. sa floor. So, ganun siya. Mahirap So, how siya. often do you practice pole dancing? Um, recently, siguro mga every other day kasi nga, um, we're gonna do the opening for the mm. FHM 100 Sexy. Yes, oh! oh. Invitado so, ba kami dyan? Siyempre naman! Oh, yeah. Invitado kayong lahat, manood. Kasama ka pala doon. Mm. Oo naman. Oh. Nagugulat ka pa ba? Alan Madrileos. Oh. Good morning. Kung Good morning. ka ba. <laughs> <laughs> ano bang, uh, ano mo, Paloma? Are you Spanish? Uh, Filipino-Spanish? Spanish, Spanish, Chinese, uh, and Bakit Filipino? Bakit lumalalim din boses mo? Malalim mo nung boss. Idol kita pa rin. <laughs> Idol kita. What else are you busy with, Paloma? May mga ibang billboards ako nakikita. May mga ads na nakikita ako. Na ah, yung ka. sa robust yun, for sure. Robust pa. Robust. Mm. Oh, oh. Panlalaki yun eh. Uh-huh. <laughs> Kailangan ba ni Erwin Tulfo kaya? Ano? Sa tingin ko parang hindi naman. Kaya lang pinakano yan. Ano ba? Akala ko kaya Paloma dahil kay Pepsi Paloma. Ah, hindi Dante. naman, hindi naman. Oh. Mahilig kasi yung mom ko sa art eh. Mm. Ah, Paloma Picasso siguro yan. Mm. Ah. Pablo Picasso yun. So, anak niya yung mm. pinangalan niya sa akin. Alam mo, Paloma, sa kaunao na pagkakataon, napansin ko yung mga cameraman natin nakatayo lahat. Usually, nakaupo yan sila. Oo, oh, eh. Bisita, <laughs> ano? Parang, uh, parang uh, inaantok na ngayon. Yeah, nakatayo may zoom oh. oh, naka oh. in pa. Talagang uh, alive na alive yung <laughs> cameraman natin. Lalo na yung naka-University of Michigan na jumper. Inaantok lagi yan eh. Pero ngayon, talagang nagising, nagising. Uh, As speaking of pole dancing, nagkaroon ng international competition recently sa... Yeah, sa Divino. Divino. Yeah. Mm-hmm. Napapanood ka sa videos, pero hindi ako sumali. Siyempre, magagaling na yung mga yun. Mm. Ay, hindi ka rin Talaga. nadayo dun sa mm. event. Hindi. Nad- Sobrang busy kasi. So, anong kailangan sa, ano, sa pole dancing uh, upper strength? Mm-hmm. Ano yung nade-develop niya? Yung core mo. Core, okay. Mm-hmm. Actually, yung pinakagitna mo. Kasi right. yung arms, actually lahat eh. Lahat kasi kailangan, all. minsan, you have to carry yourself using your legs. Tapos minsan mm. naman yung kamay mo bubuhati mo para maka-invert ka. Mm. So, parang depende, pero mostly talaga sa core. Kasi core. yun ang... So, pag malaking chan mo, hindi ka mo pwede mag pole oh. Ay, meron din ako mga kaibigan na, na healthy. <laughs> pero hindi na... Kaya naman nila. Kaya nila. Magagaling sila. Mm. Kaya malaki chan. Ibig sabihin na ano na nila, na-practice na nilang maging... Ayan, nakakatakot eh. Baka matutunan ng mga, mga, tutuna ng mga akyat bahay. <laughs> Aba eh, hindi mo akyat ka na gano'n. Sa poste na meral ko, kaya oh. kaya mong umakyat. Tapos tatanong ka na sa bakod. Oh. Mas mataba naman yung poste ng meral ko dyan. Oh. Ganun ba? No? Yun. Oh. Ayan. Okay. Okay. Actually, Sasample na natin. Nasaan na yung litrato? Wala pa? Wala 